హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు పివిఆర్ ఫిజికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఈ వీడియో ద్వారా మనం హెల్త్ ఎడ్యుకేషన్ టాపిక్లోని డిసీజ్ అనేటువంటి టాపిక్లో మనం మూడవ పార్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం యాభై ప్రశ్నలను మన వీడియోలను చూసి అలా వెళ్ళకుండా మన ఛానల్ను వెంటనే లైక్ చేయండి అలానే కామెంట్ చేయండి మీకు వ్యాయామ విద్యకు సంబంధించి ఏమైనా సందేహాలుంటే కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి వాటిని వివరించడానికి నేను ప్రయత్నిస్తున్నాను హాయ్ వివర్స్ వ్యాధులు పార్ట్ త్రీలో మొదటి ప్రశ్న ట్రైకోఫైటాన్ వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏది అని అడిగాడు కింద ఆప్షన్ చూస్తే అమీబియాసిస్ దోబిహిచ్ గజ్జి అథ్లెట్ ఫుట్ ఇచ్చాడు మరి ట్రైకోఫైటాన్ వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది అని అంటే అథ్లెట్ ఫుట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి డి మరి గజ్జి అనేటువంటిది దేని కారణంగా వస్తుంది అని అంటే సార్క్ సార్క్ స్పిన్ స్కాబిస్ అనేటువంటి కారకజీవి ద్వారా వస్తుంది మరి దోబీ హిచ్ అనేటువంటి దేని ద్వారా వస్తుందంటే కొన్ని రకాలైనటువంటి శిలీంధ్రాల ద్వారా వస్తుంది మరి అమీబియాసిస్ అనేటువంటిది దేని కారణంగా వస్తుందో మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి రెండవ ప్రశ్న ధనుర్వాతము ధనుర్వాతం అనేటువంటి వ్యాధి ఎంతకాలం పాటు పొదుగులో ఉంటుందో తెలియజేయాలంట అంటే ధనుర్వాతం పొదిగే కాలం రోజులలో ఎన్ని రోజులలో చెప్పాలి ధనుర్వాతాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో టిటానియం అని కూడా అంటాం ఇది గాయమైనటువంటి ప్రాంతంలో ప్రాంతం నుంచి బ్యాక్టీరియా లోపలికి వెళ్ళి యొక్క ధనుర్వాతం అనేటువంటిది వస్తుందన్నమాట దీని యొక్క కాలం ఎంత అని అంటే కింద ఆప్షన్లో ఆరు నుంచి పది రోజులు ఐదు నుంచి పది రోజులు ఏడు నుంచి పన్నెండు రోజులు పది నుంచి పద్నాలుగు రోజులు అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆరు నుంచి పది రోజులు మూడవ ప్రశ్న ఈ వ్యాధికారకమైన ఈ వ్యాధికారక జీవి మైకోబ్యాక్టీరియం లిప్రే అని ఇచ్చాడు లిప్రే అంటే లిప్రే అనే పదం జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం అందులో ఆప్షన్లు వచ్చేసి టీబీ ధనుర్వాతం అంటే టిటోనస్ డిప్తీరియా కుష్టు అనేటువంటి నాలుగు ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు ఇందులో టీబీ అనేటువంటిది దేని ద్వారా వస్తుందంటే మైకోబ్యాసిలస్ ద్వారా వస్తుంది మైకోబ్యాసిలస్ లేదా మైకోబ్యాక్టీరియం ట్యుబర్గులోసిస్ అనేటువంటి దాని నుంచి వస్తుందంటే టీబీ కాదు మరి ధనుర్వాతం దేని ద్వారా వస్తుందంటే క్లాస్ట్రేడియం టిటానై క్లాస్ట్రేడియం టిటానై అనేటువంటి దాని నుంచి వస్తుంది మరి డిప్తీరియా అనేటువంటిది దేని ద్వారా వస్తుందంటే కార్నీ బ్యాక్టీరియం డిప్తీరియా కార్నీ బ్యాక్టీరియం డిప్తీరియా అనేటువంటి బ్యాక్టీరియా నుంచి వస్తుంది మరి కుష్టు దేని ద్వారా వస్తుందంటే మైకోబ్యాక్టీరియం లిప్రే అనేటువంటి కారక జీవి ద్వారా వస్తుంది కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి మరి నెక్స్ట్ నాలుగవ ప్రశ్న ఎంటీడి అంటే మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ ఎంటీడి అంటే మల్టీ డ్రగ్ థెరపీ ద్వారా ఈ వ్యాధిని నివారించడానికి చికిత్స చేస్తారు అని ఇచ్చాడు మరి ఇంద టీబీ అని ఇచ్చాడు ధనుర్వాతం అని ఇచ్చాడు డిప్తీరియా ఇచ్చాడు కుష్టు ఇచ్చాడు మరి టీబీ అనేటువంటిది దేని ద్వారా నయం చేస్తారు అంటే కీమోథెరపీ ద్వారా నయం చేస్తారు ఈ టీబీని కనుగొనడానికి మనకు రెండు రకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి డైరెక్ట్ మెథడ్ ఇండైరెక్ట్ మెథడ్ అని అంటే టీబీని దేని ద్వారా దే టీబీకి ఏ థెరపీ చేస్తారంటే కీమోథెరపీ చేస్తారు అంటే ఆన్సర్ అది కాదు మరి ధనుర్వాతం అంటే గాయమైన తర్వాత లోపలికి బ్యాక్టీరియా వెళ్ళకుండా టీటీ ఇంజెక్షన్ వేస్తారు అంటే ఇది కూడా కాదు మరి డిప్తీరియా కాదు మరి దీనికి నయం చేసేది ఏది అని అంటే కుష్టు వ్యాధి కుష్టు వ్యాధి నయం చేయడానికి మల్టీ డ్రగ్ థెరపీని ఉపయోగిస్తారు మరి ఐదో ప్రశ్న ప్లాస్మోడియంలో ఎన్ని రకాల జాతులు ఉన్నాయి అని అడిగాడు మరి ఆప్షన్ వచ్చేసి మూడు ఐదు ఏడు నాలుగు అని ఇచ్చాడు ఆప్షను అందులో ఆప్షన్ వచ్చేసి నాలుగు ఆప్షన్ వచ్చేసి నాలుగు అంటే డి ఈ నాలుగు జాతుల యొక్క పేర్లను మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఆరో ప్రశ్న ఆరో ప్రశ్న బ్యాక్టీరియా వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది అని అడిగాడు అంటే కింద బ్యాక్టీరియాలో వచ్చే వ్యాధిని కనుగొనాలి మనం పోలియో పోలియో అనేటువంటిది మనకు తెలుసు వైరస్ ద్వారా వస్తుంది కలరా అనేటువంటిది బ్యాక్టీరియా ద్వారా వస్తుంది కామెర్లు అనేటువంటిది 
వైరస్ ద్వారా వస్తుంది ర్యాబిస్ అంటే హైడ్రోఫోబియా అనేటువంటిది వైరస్ ద్వారా వస్తుంది అంటే ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా ద్వారా వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది అంటే కలరా ఆప్షన్ వచ్చేసి బి మరి ఏడవ ప్రశ్న ఎబర్త్ కనుగొన్న వ్యాధి ఏది అంటే జే ఎబర్త్ ఏ వ్యాధిని కనుగొన్నాడు అని అడిగాడు కింద ఆప్షన్లో కలరా టైఫాయిడ్ డిప్తీరియా పెట్రోసిన్ అనేటువంటి ఆప్షన్ ఇచ్చాడు మరి కలరాను కనుగొన్న కలరా యొక్క వైరస్ను కనుగొన్నటువంటి బ్యాక్టీరియాను కనుగొన్నటువంటి క్రిమిని కనుగొన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరంటే రాబర్ట్ కోచ్ కాబట్టి కలరా కాదు మరి టైఫాయిడ్ని ఎవరు కనుగొన్నారా అంటే ఏ బర్త్ కనుగొన్నాడు అంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి బి మరి ఎనిమిదవ ప్రశ్న దీనిని పేదవాణి జబ్బు అని అంటారు ఏ జబ్బును అంటారు అని అంటే పేదవాణి జబ్బు అని కింద ఆప్షన్లో టీబీ ధనుర్వాతం డిప్తీరియా కుష్టు అని ఇచ్చాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి డీబీ సారీ టీబీ పేదవాణి జబ్బు అంటారు మనం మీకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి ఇంకో ప్రశ్న అడుగుతున్నాను అదన ప్రశ్న ఏంటంటే ఇక్కడ పేదవాణి జబ్బు అని అడిగాడు కదా ఇప్పుడు నేను అడిగే క్వశ్చన్ ఏంటంటే గుమాస్తాల జబ్బు అని దేనిని అంటారు మీరు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి గుమాస్తాల జబ్బు అని దేనిని అంటారు ఏ జబ్బుని అంటారు ఏ వ్యాధిని అంటారో మీరు తెలియజేయండి తొమ్మిదవ ప్రశ్న డాట్స్ పరీక్ష డివోటిఎస్ పరీక్ష ఏ వ్యాధి నిర్మూలనకు ఉపయోగిస్తారు అని అడిగాడు మరి డివోటిఎస్ అంటే మనం తెలుసుకోవాలి కదా డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్డ్ ట్రీట్మెంట్ షార్ట్ కోర్స్ అంటారు దీన్ని డైరెక్ట్లీ అబ్జర్వ్డ్ ట్రీట్మెంట్ షార్ట్ కోర్స్ అని అంటారు డాట్స్ అంటే మరి దేనికి అని అంటే కింద ఆప్షన్లో ధనుర్వాతము డిప్తీరియా కుష్టు క్షయ ఇచ్చాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి డి క్షయ వ్యాధి పదవ ప్రశ్న క్షయ వ్యాధి యొక్క కారక జీవి ఏది అని అడిగాడు క్షయ వ్యాధి యొక్క కారక జీవి ఏది అని అడిగాడు అందులో ఆప్షన్ వచ్చేసి డిఫ్లోకాకస్ ప్లాసోడియం ఫాల్సీఫారం ఇచ్మైట్ మైకోబ్యాక్టీరియం అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి మైకోబ్యాక్టీరియం పదకొండవ ప్రశ్న ఈ వ్యాధిని ఊఫింగ్ కాఫ్ అని అంటారు లేదా పిలుస్తారు ఏ వ్యాధిని ఊఫింగ్ కాఫ్ అంటారు పిలుస్తారు మనం తగ్గినప్పుడు అని అంటాం కదా దానిని ఊఫింగ్ కాఫ్ అని అంటాం దేన్ని అంటారో చూద్దాం ఒకసారి కలరా అంటే అది మనం తగ్గేటువంటి వ్యాధి కాదు అంటే పక్కన పడేయండి టైఫాయిడ్ ఇది కూడా తగ్గేటువంటి డబ్బు కాదు ఇది కూడా కాదండి డిప్తీరియా మరియు పెట్రోసిన్ ఈ రెండు గొంతుకు సంబంధించినవి కాబట్టి ఇందులో పెట్రోసిన్ అనేటువంటిది ఊఫింగ్ కాఫ్ అని అంటాం ఆప్షన్ వచ్చేసి డి పన్నెండవ ప్రశ్న సర్ రొనాల్డ్ దాస్ దోమలు మలేరియాను వ్యాప్తి చేస్తాయి అని ఎక్కడ నిరూపించాడు సర్ రొనాల్డ్ దాస్ అనేటువంటి వ్యక్తి దోమలు మలేరియాను వ్యాప్తి చేస్తాయి అని ఎక్కడ నిరూపించాడో చూద్దాం ఢిల్లీ ముంబాయి బెంగళూరు హైదరాబాద్ మరి ఎక్కడ అంటే మన హైదరాబాద్లోనే పదమూడవ ప్రశ్న ప్రపంచ క్షయవ్యాధి నివారణ కేంద్ర దినోత్సవం ఎప్పుడు అని అడిగాడు ఎప్పుడు అని అంటే ఆప్షన్లో డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ఫోర్ ఏప్రిల్ ట్వంటీ నైన్ మార్చ్ ట్వంటీ వన్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ ఆప్షన్ వచ్చేసి బి పద్నాలుగవ ప్రశ్న ఏ వ్యాధికి క్లోరోఫిన్ ఫాస్ఫైట్ మరియు క్లోరోక్విన్ అనే మందుతో చికిత్స చేస్తారు మళ్ళీ ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి ఏ వ్యాధికి క్లోరోఫిన్ ఫాస్ఫైట్ మరియు క్లోరోక్విన్ అనే మందుతో చికిత్స చేస్తారు అని అడిగారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనకు మలేరియా అమీబియాసిస్ మధురా ఫుట్ అతి నిద్ర వ్యాధి అని ఇచ్చాడు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి మలేరియా పదహైదవ ప్రశ్న డిటిపి వ్యాక్సిన్ ఈ వ్యాధికి ఇస్తారు డిటిపి వ్యాధి దేనికి ఇస్తారు అని అంటే మనకు తెలుసు మూడు దాళ్ళకి ఇస్తారు డిప్తీరియా పెట్రోసిన్ అర్థమవుతుందా టిటానస్ అనేటువంటి మూడు వ్యాధులకు ఇస్తాడు కాబట్టి పై మూడిటికి ఇస్తాడని ఆన్సర్ అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి డి డి అంటే డిప్తీరియా టి అంటే టిటానస్ పి అంటే పిట్రోసిన్ అని అర్థం పదహారవ ప్రశ్న బోల్డిటెల్లా పొదిగే కాలం రోజులలో ఇచ్చాడు అవి చూడాలట మనం మొదటి ఆప్షన్లో ఒకటి నుంచి పదహైదు రోజులు పది నుంచి పద్నాలుగు రోజులు ఆరు నుంచి పద్దెనిమిది రోజులు పది నుంచి పదకొండు రోజులు ఆప్షన్ వచ్చేసి సి ఆరు నుంచి పద్దెనిమిది రోజులు పడుతుంది అనమాట పదిహేడవ ప్రశ్న 
మలేరియా వ్యాధి యొక్క కారక జీవి అని అడిగాడు మలేరియా వ్యాధి యొక్క కారక జీవి ఏది అని అడిగాడు అంటే డిఫ్లాకాకస్ ప్లాస్మోడియం ఫాల్సీఫారం ఇచ్మైట్ మైటోబ్యాక్టీరియం మరి ఏది అని అంటే ఆప్షన్ బి ప్లాస్మోడియం ఫాల్సీఫారం పద్దెనిమిదో ప్రశ్న ఈ వ్యాధి యొక్క కారక జీవి క్లాస్టేడియం మనం ఆల్రెడీ ముందే చెప్పుకున్నాం క్లాస్టేడియం దేనికి సంబంధించినది ఏంటంటే కింద ఆప్షన్లో కలరా ధనుర్వాతం డిప్తీరియా పెట్రోసిన్ అని ఇచ్చారు మరి దేనిది అని అంటే ధనుర్వాతం లేదా టి టిటానస్కు సంబంధించినటువంటి కారక జీవి అది పంతొమ్మిదవ ప్రశ్న ప్రోటోజోవా వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి కానిది అంట ఇక్కడ చూడండి వ్యాధి కాదు అని అడిగాడు మలేరియా అమీబియాసిస్ మధురా ఫుట్ అతినిద్ర జార్జ్యం మధురా ఫుట్ ఇరవయో ప్రశ్న శిలీంధ్రాలకు సంబంధించినది శిలీంధ్రాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యాధి ఏది అని అడిగాడు సంబంధించినది అని అడిగాడు సంబంధించిన అథ్లెట్ రింగ్వామ్ మధురా ఫుట్ గనేరియా అని ఇచ్చాడు మరి ఆప్షన్ ఏది అని అంటే శిలీంధ్రాలకు సంబంధించి పై మూడో స్థాయి గనేరియా అనేటువంటిది చర్మ వ్యాధి కాదు కాబట్టి ఇది గనేరియా అన్సర్ ఇరవై ఒకటో ప్రశ్న సర్ రొనాల్డ్ దాస్ సర్ రొనాల్డ్ దాస్ దోమలు మలేరియాను వ్యాప్తి చేస్తాయని ఎక్కడ నిరూపించాడు అని అంటే మనం ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ అని తెలుసుకుందాం మళ్ళీ రిపీట్ అయింది క్వశ్చన్ ట్వంటీ టూ క్వశ్చన్ బీసీజీ వ్యాక్స్కు గుర్తింపు ఇచ్చినటువంటి సంవత్సరం ఎప్పుడు అని అంటే పంతొమ్మిది నలభై ఏడు పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిది పంతొమ్మిది యాభై ఆరు పంతొమ్మిది యాభై ఏడు ఇచ్చాడు అందులో ఆన్సరు పంతొమ్మిది నలభై ఎనిమిది నెక్స్ట్ ఇరవై మూడో ప్రశ్న దీనిని ఎంటరిక్ ఫీవర్ అని అంటారు ఎంటరిక్ ఫీవర్ అని దేన్ని అంటారు అని అడిగాడు ఇక్కడ మలేరియా టైఫాయిడ్ డిప్తీరియా పెట్రోసిన్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఆన్సర్ వచ్చేసి టైఫాయిడ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఇంకో క్వశ్చన్ కూడా ఆన్సర్ చేయండి కామెంట్ రూపంలో మరి ఎంటరిక్ ఫీవర్ అంటే టైఫాయిడ్ అంటున్నాం మరి బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ అని దేన్ని అంటారో కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి బ్రేక్ బోన్ ఫీవర్ ఓకే ట్వంటీ ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రాబర్ట్ కోచ్ ఏ వ్యాధి యొక్క కారక జీవిని కనుగొన్నాడు రాబర్ట్ కోచ్ ఏ వ్యాధి యొక్క కారక జీవిని కనుగొన్నాడు కలరా టైఫాయిడ్ డిఫ్తీరియా పెట్రోసిన్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు అందులో కలరా ఇరవై ఐదవ ప్రశ్న ఈ వ్యాధి స్మాల్ ఇంటెస్టినల్పై ప్రభావం చూపును ఏదో చూద్దాం ఆప్షను కలరా టైఫాయిడ్ డిఫ్తీరియా పెట్రోసిన్ ఇచ్చాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి టైఫాయిడ్ ఇరవై ఆరో ప్రశ్న కంద్రీగ కుట్టుట వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది అని అడిగాడు స్లీపింగ్ సిక్ సిక్నెస్ బ్లాక్ సిక్నెస్ ఢిల్లీ బాయిల్స్ అమోబియాసిస్ అంటే ఇందులో వచ్చేది వచ్చేసి బ్లాక్ సిక్నెస్ అంటే బి ఇరవై ఏడవ ప్రశ్న షీక్ టెస్ట్ అంటే షీక్ పరీక్ష ద్వారా ఈ వ్యాధిని నిర్ధారిస్తారు అని అడిగాడు అందులో కలరా డిప్తీరియా టైఫాయిడ్ పెట్రోసిన అనేటువంటిది ఇచ్చారు ఆప్షన్లో మన కాంచన్ చూసుకున్నట్టయితే సి డిప్తీరియా ఇరవై ఎనిమిదవ ప్రశ్న ట్రిపుల్ యాంటిజెన్ డిపిటి కాలపరిమితి ఎంత అంటే డిపిటి అండ్ డిపిటి అంటే మనకు తెలుసు కదా డిప్తీరియా పెట్రోసిన్ అండ్ టిటానిమ్స్ యొక్క కాలపరిమితి ఎంత అని అంటే సిక్స్ మంత్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ మూడు ఆరు ఒకటి లైఫ్ టైం అని ఇచ్చాడు ఇందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి సిక్స్ మంత్స్ ఇరవై తొమ్మిదవ ప్రశ్న ఈ వ్యాధి నివారణకు వైరల్ టెస్ట్ అవసరం ఏది అని అంటే కలరా టైఫాయిడ్ డిప్తీరియా పెట్రోసిన్ ఇచ్చాడు ఆప్షన్ వచ్చేసి టైఫాయిడ్ నెక్స్ట్ ముప్పయో ప్రశ్న నిమోనియా వ్యాధి యొక్క కారక జీవి నిమోనియా యొక్క కారక జీవి ఏది అని అడిగాడు అందులో ఆప్షన్ వచ్చేసి డిఫ్లోకాకస్ ప్లాస్మోడియం ఫాల్సీఫెరం ఇచ్మైట్ మైకోబ్యాక్టీరియం ప్లాస్మీఫోరం అనేటువంటిది మనకు మలేరియాని ఇందాకనే తెలుసుకున్నాం మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి డిఫ్లాకాకస్ అంటే ఏ ముప్పై ఒకటవ ప్రశ్న క్షయవాధి కారణమైన క్షయవ్యాధికి కారణమైన కారక జీవి పొదిగే కాలం వారాలలో తెలపండి అని అడిగాడు ఆప్షన్ వచ్చేసి రెండు నుంచి పన్నెండు వారాలు మూడు నుంచి నాలుగు వారాలు ఐదు నుంచి ఆరు వారాలు ఒకటి నుంచి పది వారాలు అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్లో మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏ రెండు నుంచి పన్నెండు వారాలు నెక్స్ట్ ముప్పై రెండో ప్రశ్న హన్సేన్ కనుగొన్నటువంటి వ్యాధి ఏది అని అడిగాడు అందులో ఆప్షన్ ధనుర్వాదం డిప్తీరియా 
పృష్ఠు క్షయ వ్యాధులు ఉన్నాయి ఆన్సర్ వచ్చేసి సి కుష్ఠు వ్యాధి ముప్పై మూడో ప్రశ్న ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలను మొదట లాలాజల గ్రంథులు మొదటి లక్ష మొదటి లక్షణం ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణ సారీ ఈ వ్యాధి యొక్క లక్షణాలు మొదట లాలాజల గ్రంథులు పెద్దగా వాపు పెద్దగా వాపుకు గురై తర్వాత అలసిపోయి త్వరగా అలసిపోవడం శ్లేష్మంతో కూడినటువంటి దగ్గు మరియు బరువు తగ్గడం వంటివి అని అడిగాడు మరి దేనికి సంబంధించిన అంటే మనకు బాగా తెలుసు ఎక్కువగా అలసిపోయేది ఎవరు స్మేష్మంతో కూడినటువంటి దగ్గు మనం తగ్గినప్పుడు నోట్లో నుంచి స్ఫటం రావడం బరువు తగ్గడం ఎవరిలో ఉంటుంది అంటే మనకు ఈజీగా చెప్పేసి మన సమాజంలో చూస్తున్నాం టీబీ టుబర్గ్లోసిస్ అంటే ఆప్షన్ ఏ ముప్పై నాలుగవ ప్రశ్న ఈ వ్యాధి యొక్క ప్రధాన లక్షణం నరాలు మరియు చర్మం శ్వాసకోశ భాగాలు వ్యాధికి గురవుతాయి వేళ్ళ చివరిల స్పర్శ ఉండదు అని అడిగాడు ఆప్షన్ వచ్చేసి టీబీ ధనుర్వాతం డిప్తీరియా అని అడిగారు కృష్ణు అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ వచ్చేసి కుష్ఠు ముప్పై ఐదవ ప్రశ్న క్షయ వ్యాధిని గుర్తించే పద్ధతులు ఎన్ని అని అంటే ఆప్షన్లు రెండు ఐదు ఐదు ఆరు అని ఇచ్చాడు ఆప్షన్ వచ్చేసి రెండు అంటే ఏ ముప్పై ఆరో ప్రశ్న ఈ వ్యాధి ఐదు నుంచి నలభై సంవత్సరాల లోపు వారికి మాత్రమే వస్తుంది ఎవరికి అని అంటే గవద బిల్లలు ధనుర్వాతం డిప్తీరియా పెట్రస్ అని ఇచ్చాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి ధనుర్వాతం లేదా టిటానస్ ముప్పై ఏడవ ప్రశ్న ఈ వ్యాధిని లాక్డ్ జా అని అంటారు లాక్డ్ జా అని అంటారు ఒకటి గవద బిల్లలు రెండు ధనుర్వాతం మూడు డిప్తీరియా నాలుగు పెట్రోసిన్ మరి ఏది అని అంటే ధనుర్వాతం బి ముప్పై ఎనిమిదవ ప్రశ్న కార్నీ బ్యాక్టీరియం డిప్తీరియా పొదిగే కాలం అంటే డిప్తీరియా యొక్క పొదిగే కాలం ఎన్ని అని అడిగాడు రోజులలో రెండు నుంచి నాలుగు రోజులు రెండు నుంచి ఐదు రోజులు మూడు నుంచి ఆరు రోజులు పది నుంచి పదకొండు రోజులు అని ఇచ్చాడు ఆన్సరు అందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి రెండు నుంచి ఐదు రోజులు ముప్పై తొమ్మిదవ ప్రశ్న టైఫాయిడ్ వ్యాధి పొదిగే కాలం టైఫాయిడ్ టుబర్గ్లోసిస్ సారీ టైఫాయిడ్ పొదిగేటువంటి కాలం ఎంత అని అడిగాడు పది నుంచి పదహైదు రోజులు ఐదు నుంచి పన్నెండు రోజులు పది నుంచి పద్నాలుగు రోజులు ఆరు నుంచి పది రోజులు మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి పది నుంచి పద్నాలుగు రోజులు సి నలభైవ ప్రశ్న ఈ వ్యాధి యొక్క కారక జీవి సాల్మోనెల్లా కలర టైఫాయిడ్ డిప్తీరియా మరియు పెట్రోసిన్ ఏది అని అంటే టైఫాయిడ్ యొక్క కారక జీవి సాల్మోనెల్లా టైఫై అంటారనమాట కారక జీవిని అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి బి నలభై ఒకటో ప్రశ్న కలరా వ్యాధికి పొదిగే కాలం ఐదు రోజుల లోపు మూడు రోజుల నుంచి ఆరు రోజులు ఒకటి నుంచి ఏడు రోజులు ఒకటి నుంచి పది రోజులు ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏ ఐదు రోజుల లోపు పొదుగుతుంది అనమాట నలభై రెండవ ప్రశ్న నిస్సీరియా వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది అని అడిగాడు అందులో అథ్లెట్ అథ్లెట్ ఫుట్ రింగ్వామ్ మధురా ఫుట్ గనేరియా ఇచ్చాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి డి గనేరియా నలభై నాలుగవ ప్రశ్న ధనుర్వాతం రాకుండా ఉండటానికి గాయాలను డ్యాష్తో శుభ్రం చేయాలి ఒకటి యాంటీసెప్టిక్ లిక్విడ్ ఆల్కహాల్ సాల్ట్ వాటర్ ఇచ్చాడు ఇందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి యాంటీసెప్టిక్ లిక్విడ్తో శుభ్రం చేయవచ్చు లేదా ఆల్కహాల్తో శుభ్రం చేయొచ్చు అంటే వన్ అండ్ టూ రెండు కరెక్టే కాబట్టి ఆన్సర్ వచ్చేసి డి నలభై ఐదవ ప్రశ్న ఈ వ్యాధి యొక్క ముఖ్య లక్షణం జిగురు మరియు రక్తంలో కలిపిన నీళ్ళ విరేచనాలు రక్తంతో కలిసినటువంటి నీళ్ళ విరేచనాలు కడుపు నొప్పి మరియు కొన్ని కొన్నిసార్లు మలబద్ధకం ఏ వ్యాధిలో కనపడుతుంది అని అంటే మలేరియా అమీబియాసిస్ మధురా ఫుట్ అతినిద్ర వ్యాధి అంటే దీంట్లో అమీబియాసిస్ ఆన్సర్ వచ్చేసి బి నలభై ఆరో ప్రశ్న ఈ వ్యాధి యొక్క ముఖ్య లక్షణం తలపై సూక్ష్మ బుడిపలు ఏర్పడి వెంట్రుకలు తాత్కాలికంగా మరియు శాశ్వతంగా రాలిపోవుట దేనికి అంటే తామర ఆప్షన్ వచ్చేసి ఏ నలభై ఏడవ ప్రశ్న మలేరియా వ్యాధి పొదిగే కాలం ఎంత అంటే మూడు నుంచి ఆరు గంటలు రెండు నుంచి ఆరు గంటలు ఒకరోజు మూడు ఒకటి నుంచి మూడు రోజులు అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఇందులో రెండు నుంచి ఆరు గంటలు నలభై ఎనిమిదవ ప్రశ్న హిస్టాలి హిస్టాలిటికి సారీ హిస్టాలిటిక్ సారీ 
హిస్టాలిటికా వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏది అని అడిగాడు అంటే ఇందులో అమేబియాసిస్ దోబి హిచ్ గజ్జి అథ్లెట్ ఫుట్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఇందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇచ్మైట్ సారీ ఆన్సర్ వచ్చేసి అమీబియాసిస్ హిస్టాలిటికాస్ హిస్టాలిటికా వల్ల వచ్చే వ్యాధి ఏది అని అంటే అమీబియాసిస్ పలకడానికి కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందండి ఈ పదం నలభై తొమ్మిదవ ప్రశ్న గజ్జి వ్యాధి యొక్క కారక జీవి గజ్జి వ్యాధి యొక్క కారక జీవి ఏది అని అంటే డిఫ్లోకాకస్ ప్లాస్మోడియం ఫాల్సిఫెరమ్ హిచ్మైట్ మైకోబ్యాక్టీరియం అంటే హిచ్మైట్ అంటే ఆప్షన్ వచ్చేసి సి యాభైవ ప్రశ్న సిసి ఈగ కుట్టడం వల్ల వచ్చేటువంటి వ్యాధి ఏది అని అడిగాడు అందులో మలేరియా అమీబియాసిస్ మధురా ఫుట్ అతి నిద్ర వ్యాధి అని ఇచ్చాడు అందులో ఆన్సర్ వచ్చేసి అతి నిద్ర వ్యాధి స్లీపింగ్ సిక్నెస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మన ఛానల్ వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి